യുപിഎസ്സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യം പേപ്പറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോഡൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് കമ്പയർ ടു ലാസ്റ്റ് ഇയർ കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എൺപത്തി ഏഴ് മാർക്കിനടുത്താണ് കട്ട് ഓഫ് വന്നതെങ്കിൽ അതിലോ അതിൽ താഴെയോ കട്ട് ഓഫ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കറണ്ട് ഓഫീസും മറ്റും ഒക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലേണേഴ്സ് ആപ്പ് ആണ് ഇത് യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്പാണ് ലേണേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലേണേഴ്സ് ആപ്പിൽ ഒന്ന് പരിചയിച്ച് നോക്കുക അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും ഒക്കെ കണ്ണ് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റാപ്പിഡ് ഫൈനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റാപ്പിഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഇവ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു രാജ്യത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരികയാണ് അവർക്ക് ഒരു വഴിയില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഐ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീലങ്ക ഇപ്പോൾ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ക്രൈസിലാണ് അവർ ഐ എം എഫിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തിക ക്രൈസിലാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയും ഐ എം എഫിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഫൈനാൻസിങ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഐ എം എഫ് തുറന്നിരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഫൈനാൻസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റാപ്പിഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് നോമിനൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നീറും റീറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് അതിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിയറ് വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമായി തന്നെ ഈ ഒരു നീറും റീറും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ ഈ ഒരു റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മോണിറ്ററി പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ചോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇഫ് ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് ടു ഹൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ലൈക്ക്ലി ടു ബൈ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ അധികമായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ മാർക്കറ്റിലെ ലിക്വിഡിറ്റി അധികമായതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കൈമയിലുള്ള പൈസയെ എടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണുണ്ട് അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങും അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ കുറയും അങ്ങനെയാണ് ആർ ബി ഐ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആർ ബി ഐ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ആർ ബി ഐ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങി അവർക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഇൻഫ്ലേഷനെ കൂട്ടാനേ കാരണമാവുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല ഇത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് കറക്റ്റായ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്തതാണ് ജി ട്വൻറ്റി കോമൺ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജി ട്വൻറ്റി കോമൺ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള
ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബോണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ടാക്സബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടാക്സബിൾ ആണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ആൺലി ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കാം അടുത്താണ് ഇ കോമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫോറിൻ ഓൺഡ് ഇ കോമേഴ്സ് ഫേംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോറിൻ ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇ കോമേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദേ ക്യാൻ സെൽ ദേർ ഓൺ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരും അതായത് ഈ ആമസോണിന് ആമസോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദേ ഓൺ ബിഗ് സെല്ലേഴ്സ് അത്തരത്തിൽ ഒരു സപ്ലയറിന് മാക്സിമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്നുള്ളത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം ടു ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരമായിട്ട് ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലെ റിയൽ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷ്യറി എന്നൊക്കെ അവൻ പഠിക്കുക പക്ഷേ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു എക്കണോമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഒന്ന് റിയൽ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതായത് ആക്ച്വലി നമ്മളെ എക്കണോമിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് റിയൽ സെക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരില്ല എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുക ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരില്ല എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അതാണ് റിയൽ സെക്ടർ അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ് കോട്ടണിൽ നിന്ന് ഫാബ്രിക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കടം കൊടുക്കുന്നത് വരില്ല ത്രീ വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ആണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്തതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായത് വോഡഫോണിൻ്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിത് വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു അസറ്റിൻ്റെ മേലെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വിദേശത്ത് നടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആ വിദേശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിദേശത്ത് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് യാതൊരു ഗുണഫലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു അസറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഷെയറോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിദേശത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇന്ത്യക്കും ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ടാക്സ് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടാക്സേഷൻ അതായത് മുൻകൂർ കാലാവധിയുള്ള ടാക്സുകൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കുകയും അത് കേസിന് പോവുകയും വാർത്തകൾ നിറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം എ ഫോറിൻ കമ്പനി ഷെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയർ ഡിറൈവ് ദിയർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഫ്രം അസെറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുവാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ വരുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കാം അടുത്തതാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് അക്വയറിങ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ അസെറ്റായി മാറുന്നത് നാളെ കമ്പനിക്ക് വരുമാനം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു കമ്പനി ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി വാങ്ങ
അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തതും ഒരു ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റേർണൽ ഡെപ്റ്റിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതാണ് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എച്ച് എൻ സന്യാൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പാസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ടിന്റെ അധികാരം ആർക്കുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം മൂന്നാമത്തത് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിഫൈൻ സിവിൽ കണ്ടംപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ കണ്ടംപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൂന്നാമത്തെ തെറ്റാണ് നാലാമത്തത് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ പാർലമെന്റ് ഈസ് വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ പവർ ടു മേക്ക് ലോസ് വിത്ത് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സുപ്രീം കോടതിയെയും ഹൈക്കോടതിയെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത് പാർലമെന്റിനാണുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് പാർലമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് അപ്പൊ ശരിയായ ആൻസർ വൺ ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ലോ ഓഫീസർ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ലോ ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് ലീഗൽ ഫേംസ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് But corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition of advocates. So, we have a lawyer and an advocate in the middle of the day. If you have a lawyer, you can call the LLB course. That is, we have a lawyer in the middle of the day. This lawyer is sufficient to recognize the bar council. That is, the bar council is the bar council. If you have a bar council, you can call the bar council. Practice is the advocate in the middle of the day. അപ്പോൾ ബി എൽ എൽ ബി ബിരുദമുള്ള എല്ലാവരും ലോയർ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരണമെങ്കിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗീകാരം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗീകാരം വേണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാർ കൗൺസിലിൽ അവർ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ എൽ എൽ ബി പഠിച്ചിട്ട് വിവിധ കമ്പനികൾക്ക് അവർക്ക് നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ആൾക്കാരാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലോയേഴ്സ് ഇവർ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ബാർ കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഈ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ എൽ ബി എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ലോ കോളേജസിന് റെക്കഗ്നേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ബാർ കൗൺസിലാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ് അപ്പൊ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ബില്ല് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രയർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ദി ബിൽ അമെൻഡിങ് ദ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിക്വേസ് എ പ്രയർ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് പറയണം ഒന്ന് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടു ആൻഡ് ത്രീ ബാക്കി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലാസിഫൈസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ കൗൺസൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹിസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നല്ലാതെ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്നോ മറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റായൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ദ ടോട്ടൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലോക്സഭ എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടു ഓൺലി ആണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക
ദ ലോ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എനി ടൈം ഫ്രെയിം വിത്തിൻ ദ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസ് അതായത് ലോക്സഭ സ്പീക്കർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആന്റി ഡിഫക്ഷൻ ലോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ടൈം ഫ്രെയിം നമ്മുടെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓൺലി മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് അടുത്തത് അറ്റോർണി ജനറൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറലിനും അതുപോലെ തന്നെ സോളിസിറ്റർ ജനറലിനും എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പാർലമെന്റ് മീറ്റിംഗിലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർത്തു വെക്കുക അറ്റോർണി ജനറൽ മാത്രമാണ് ഭരണഘടനാ ബോഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനാ ഇതായിട്ടുള്ളത് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങേർക്ക് പാർലമെന്റ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് അറ്റോർണി ജനറലിന് പറ്റും പക്ഷേ സോളിസിറ്റർ ജനറലിന് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സബ്മിറ്റ് റിസഗ്നേഷൻ വെൻ ദ ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് അപ്പോയിന്റഡ് ഹിസ് റിസൈൻ സാധാരണ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെയാണ് അറ്റോർണി ജനറലായിട്ട് വെക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ അറ്റോർണി ജനറൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം റിസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നതും പ്രസിഡന്റിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് മാറുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം റിസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിബന്ധനയും ഇല്ല പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു ഗവൺമെന്റ് വന്ന് പുതിയ ആ ഗവൺമെന്റ് മതിയാക്കി പോകുമ്പോൾ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ അവർ പുതിയ ഗവൺമെന്റിന് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ ആയിരിക്കും അറ്റോണി ജനറലായിട്ട് വെക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് കൺവെൻഷൻ പോലെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെയ്ദ വൺ നോർ ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്തത് റിട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നാമത്തത് മാൻഡമസ് ആണ് മാൻഡമസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ട് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി ടുവിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാൻഡമസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മൂലം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരാളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മാൻഡമസ് റിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാൻഡമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റോ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെതിരെ പറ്റൂല അത് ശരിയാണ് unless it is interested with public duty avar public duty mai bandapatta anengil applicable aanu appo ee onnamatha statement seriyaanu or private sthapanathinedire namukku mandamus kodukkan vendi pattilla ini randamathu nokke mandamus will not lie against a company even though it may be a government company adoru government company anengile adoru public company ayi maari അല്ലെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുമോ ഇല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ മാൻഡമസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് കാരണം അത് പറയുന്നത് അതൊരു ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിക്ക് അപ്ലൈബിൾ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടു തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ടു തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉത്തരം ഏതാണ് കറക്റ്റ് നയിക്കുന്നത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞാൽ കോ വാറൻറ്റോ ആണ് കോ വാറൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് യുവർ അതോറിറ്റി അതായത് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ ഒക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അതോറിറ്റിയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ എന്ന് കോടതിയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമനങ്ങൾ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം കേസുകളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റണം അല്ലേ അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോ വാറൻ്റോ റിട്ടും ഹേ ബി എസ് കോപ്പേഴ്സ് റിട്ടും ഒക്കെ എനി പബ്ലിക് മൈൻഡഡ് പേഴ്സൺ വേണമെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഈസ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോഴും ശരിയായിട്ട് തോന്നും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയെന്ന്
അടുത്തത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിനെ അപ്പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പോയി ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സി എം ഡി അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ ടു നോക്കുകയാണ് ദർ ഇസ് എ മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ ദാറ്റ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഇൻ ലോക്സഭ ഷാൽ ബി ഫ്രം ഏത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഓർ റൂളിംഗ് പാർട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലോക്സഭാ മെമ്പറിന് വേണമെങ്കിലും ലോക്സഭാ സ്പീക്കറോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറോ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് പോയി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഈസ് കറക്റ്റ് ഫോറും ഇതുപോലെ തന്നെ തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഈസ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് നമ്മുടെ ആന്ത്രോപോജനിക് സോഴ്സ് ആയിട്ട് മീഥൈന് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ആന്ത്രോപോജനിക് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം നെല്ല് കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു കുറ്റി ഭാഗം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പഞ്ചാബിലും മറ്റും ഒക്കെ കത്തിക്കുന്നതും വലിയ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈസ് പ്രധാനമായിട്ടും ആന്ത്രോപോജനിക് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വാർത്തകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് സിസ്റ്റം ഓഫ് റൈസ് ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് മീതൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവേ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവ് മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സീഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് കുറവാണെന്നൊന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്താണ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലേക്ക് ആ ലേക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസേർട്ടായി മാറിയിരുന്നു അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യമുള്ളത് ഇതൊക്കെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാലിയിലുള്ള ലേക്ക് ഫെഗ്യുബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലേക്കാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രൈ അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഗാന്ധിക്കോട്ട കാന്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗാന്ധിക്കോട്ട കാന്യൻ ഇത് ഏത് നദിയിലാണെന്നുള്ളതാണ് പെന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന നദിയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഈ ഒരു മൗണ്ടൈൻ പീക്കുകളും അത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഏത് റീജിയനിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു നന്ദാദേവി കുമനോൺ ഹിമാലയ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഈ നോക്രക്ക് നോക്കുന്ന മേഘാലയ ആ ഒരു പ്രദേശത്തൊക്കെ ആണ് നംചാ ബാവയും ഏറ്റവും ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലായിട്ട് വരിക ഗവൽ സൈഡിലല്ല ഏറ്റവും ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിയായ ഉത്തരമായിട്ടുള്ളത് ടു ഓൺലി മാത്രമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്തത് ലേവൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്നുള്ള ജോഗ്രഫി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീഡ് ഈ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലേവൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തുക അപ്പോൾ റീജിയൻ അലോങ് ദ ഈസ്റ്റേൺ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷോർ ആണ് ലേവൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞതാണ് താലിബാൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രാ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉക്രൈൻ വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് ഉക്രൈനെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ വാർത്തയിൽ വരുമ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി
ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ കോവിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജി ലോക്കറും ഒക്കെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആരോഗ്യ സേതുവും അത്തരത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണെന്ന് പല തര പല വാർത്തകളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം അടുത്താണ് വെബ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജിയുമായി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ് ത്രീ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോലുള്ള സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ശരിയാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കളക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾ കറ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ കറക്റ്റ് എന്നാണ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജിമെയിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് സർവീസ് സാസ് ബൈയേഴ്സ് ക്യാൻ കസ്റ്റമൈസ് ദർ യൂസർ ഇൻ്റർഫേ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഡാറ്റ ഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിലിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലേ ജിമെയിൽ നമുക്ക് പല തീംസ് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ് സാസ് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്സസ് ദർ ഡാറ്റ ത്രൂ ദർ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് നമുക്ക് എന്താ ജിമെയിലിലേ കൂടെ ഈ ഒരു സാസ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഹോട്ട് മെയിൽ യാഹു മെയിൽ ആർ ഫോംസ് ഓഫ് സാസ് ജിമെയിൽ സാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്ലുക്കും ഹോട്ട് മെയിലും യാഹു മെയിലും ഇതെല്ലാം ജിമെയിലിൻ്റെ മറ്റ് വേർഷൻസ് ആണ് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് ഇതും ശരിയാണ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അടുത്തത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഓബിറ്റൽ ബൊംബാർഡ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം എ മിസൈൽ ഈസ് പുട്ടിൻ ടു എ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ് അറൗണ്ട് ഏർത്ത് ആൻഡ് ഡി ഓർബിറ്റ്സ് ഓവർ എ ടാർജറ്റ് ഓൺ ദ ഏർത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഇത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ക്യൂബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്യൂബിറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടം ബിറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കറണ്ട് ഓഫേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അടുത്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഡിവൈസസ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെറിയ ദൂരത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഡിവ ഇത് സംഭവങ്ങൾ ഏതാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി സി ടി വി ആണ് സി സി ടി വി നമ്മൾ ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രദേശത്ത് ആൾക്കാർ സെർച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് റേഡിയോ കയ്യിൽ റേഡിയോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പോൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഡബ്ല്യൂ ലാൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വളരെ ചെറിയ ഏരിയയിലുള്ളതാണ് ഇതും ശരിയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ മിക്കവാറും ഈ ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആ കറക്റ്റ് എന്നാണ് വരാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും റിപ്പീറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ബയോ ഫിലിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഒരു ബയോ ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും മേലെ ഫോമിൽ വളരെ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബയോ കാരണം ബാക്ടീരിയ മറ്റും ഒക്കെ അതിൻ്റെ സെർവേസിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബയോ ഫിലിം ജനറേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബയോ ഫിലിംസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് ആൻഡ്
major solar storm solar flare reaches the earth which of the following are possible effects on earth ennalana nammal nokki kanjale ee oru vivida effects kala koduthirund solar flares in bhoomiyile verumbo tsunamis undavo ennalana tsunamis ee vellathile endengilum sadhanam shaktiyai padikkumbolana tsunamis undava appo solar flare verumbo adu magnet electromagnetic waves aanu allega field galana appo adu orikkalum charged particles aanu adu orikkalum tsunamis undakkulla two threat aanu nu parayam two threat aanu nu parayumba thane namukku sambhavam utharam kitti baaki onnu nammal nokkanda അടുത്തത് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മോണിറ്റേഴ്സ് ദ എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ പ്ലജസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡാറ്റാ ബി എസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ കൊളീഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്ലജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ട്രാക്കർ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇ പി ഹൺഡ്രഡിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ടൂവും ഫൈവും തെറ്റാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് അടുത്തത് റെയിൻ ഇത് വളരെ ലോജിക്കലി ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇഫ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ആർ ലെങ്സ് ഓഫ് നമ്മൾ സാധാരണമാണ് ഫോറസ്റ്റ് ലെങ്സ് ഓഫ് എർത്ത് അപ്പോൾ അടുത്തത് പറയുകയാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ് കിഡ്നി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെറ്റ്ലാൻഡിനെ കിഡ്നി എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ യൂറിൻ യൂറിൻ കിഡ്നി എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇതിൽ നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളെയൊക്കെ എടുക്കുക യൂറിൻ എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനത്തിന് യൂറിനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇത് ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഇത് വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഇൻ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് സർഫസ് റൺ ഓഫ് സബ്സ് ഓയിൽ പെർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു കണ്ടൽ കാർഡുകളൊക്കെയാണ് വെൻ്റെ വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിനൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിരമാലയുടെ ഒക്കെ ശക്തിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഒക്കെ മണ്ണിൻ്റെ ഒളിപ്പിനെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് മറ്റൊന്നാണ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർവ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് എക്സസ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി കിഡ്നിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തള്ളിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ശരിയായ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്തത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്യുവർലി എയർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സും എയർ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആ കറക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് അതായത് വണ്ണും ഫോറും മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എക്സസീവ് ഓഗോണി ഓസോണിൻ എ ക്യാൻ ട്രിഗർ ആസ്മ ശ്വാസമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ മീൻ ടു മീൻ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സൈ അത് ഒരു ലിമിറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വിത്ത് റെഫറൻസ് ഗുച്ചി സംടൈംസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ന്യൂസ് കൺസിഡർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗസ് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്സ്യലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹിമാലയൻ ഫൂട്ട് ഹിൽസ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി ആണ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് പോളി എഥിലീൻ ടെറഫ്താലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ മാത്രമാണ് അതായത് ബോട്ടിൽസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീസൈക്കിൾഡ് ഇൻ ടു അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് വൂൾ ആൻഡ് കോട്ടൺ ഫൈബർ ടു റീ ഇൻഫോഴ്സ് ദ
പ്രത്യേകിച്ചും കോറൽ റീഫിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോറൽ റീഫിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ബയോ റോക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് മിയാ വാക്കി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കീവേഡ് നമ്മുടെ പത്രത്തിലും വാർത്തകളിലും ഒക്കെ വരുന്ന കീവേഡുകളാണ് യു പി എസ് സി പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിയാ വാക്കി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരാൾ മിയാ വാക്കി അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ഒരു കാർഡാക്കി മാറ്റി അതായത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് മിനി ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ആണ് മിയാ വാക്കി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് അതിൽ നമുക്കറിയാം ഡയാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡയാർക്കിയിൽ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് പ്രൊവിഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസേർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ റിസേർവ്ഡ് സബ്ജക്ട്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സബ്ജക്ട്സിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സബ്ജക്ടിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവിൻസിൽ വരുന്നതാണ് റിസേർവ്ഡിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ലാൻഡ് റവന്യൂ പോലീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റിസേർവ്ഡ് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു അല്ല എന്നറിയാം ടു അല്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫനാം എന്ന് വിളിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എന്താ വാക്കുകൾ തന്നിട്ട് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫനാം എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൻസിനാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഈ ഒരു ഗദ്ദ പാർട്ടി അതായത് മിലിട്ടൻ്റ് ആക്ടിവിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ മിലിട്ടൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗദ്ദ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗദ്ദ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇതിൽ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം തന്നെ മിലിട്ടൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ ഗദ്ദ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് റാഷ് ബിഹാരി ബോസിന് മാത്രമാണ് ത്രീ ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഭാഗം അടുത്താണ് ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ പ്രപ്പോസൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ പ്രപ്പോസൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ പ്രപ്പോസലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അപ്പോൾ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊവിൻസ് എന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവിൻസ് എന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് നോമിനേറ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അസംബ്ലി ആൻഡ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊവിൻസിൽ നിന്ന് ഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ടും പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് നോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടും വരണമെന്നാണ് ഈ ഒരു ക്രിപ്സ് മിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എനി പ്രൊവിൻസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ന്യൂ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വുഡ് ഹാവ് റൈറ്റ് ടു സൈൻ സെപ്പറേറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ബ്രിട്ടൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിപ്സ് മിഷനിൽ എല്ലാ പ്രൊവിൻസസും എല്ലാ പ്രൊവിൻസസും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നോ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നിൽക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഓൺലി ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൈന ടെക്സ് ആൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജെയിൻ ടെക്സുകൾ ാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് ടെക്സ് ബുക്കുകൾ ജെയിൻ ടെക്സ് ആണ് ഇത് ടൂം ഫോറും മാത്രമാണ് ജെയിൻ ടെക്സ് ബുക്കു
അടുത്തതാണ് കൗഡില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലെ സ്ലേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥശാസ്ത്രം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ പല ഇൻ്റർനെറ്റ് സോഴ്സസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ശരിയാണ് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് അടുത്തത് മോണിറ്ററി പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു എൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലൈറ്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അതായത് യു എസ് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ടൈറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് വലിയ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചുള്ള പൈസ എടുത്തിട്ട് അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ടൈറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ്റ്റേണൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബോറോയിങ്സിന് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതും ശരിയാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആൻഡ് ടു ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേരള ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ത്രിമ ഹൗ മെനി ഓഫ് ആർ ജനറലി നോൺ ആസ് ടീ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ മേജർ ടീ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ജനറലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നുണ്ട് ചെറുങ്ങനെയായിട്ടെങ്കിലും ടീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ടീ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ റെഗുല ആർ ബി ഐയുടെ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബാങ്കുകളെയും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസിനെ ഒന്നും ആർ ബി ഐ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്ന് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പോയി ബി മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ ഇത് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണറാണ് ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ ബോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോയി ബി മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് കൺവേർട്ടിബിൾ ബോണ്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കൺവേർട്ടിബിൾ ബോണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗിൽറ്റ് അഡ്ജിഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നമുക്ക് റിസ്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെയാണ് കൺവേർട്ടിബിൾ ബോണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻ ഈ ഒരു കൺവേർട്ടിബിൾ ബോണ്ട്സിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോണ്ടിന് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണ് സാധാരണയുള്ള ബോണ്ടുകളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണ് കാരണം എന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻ തരുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ താല്പര്യത്തിൽ ആ ഇൻഡെക്സിനെയൊക്കെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഒന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കുറേ ക്രൈറ്റീരിയാസും കുറേ കണ്ടീഷൻസും കുറേ ടൈം ഫ്രെയിംസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇന്ത്യ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ എ ഐ ഐ ബിയിൽ ഇന്ത്യ മെമ്പറാണ് മിസൈൽ ടെക്ന
അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ എനേബിൾ ഡിജിറ്റൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നൈക്കി ഒക്കെ നൈക്കി ഒക്കെ അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ നൈക്കിയുടെ ഷൂ ഒക്കെ വാങ്ങാറില്ലേ ഇത്തരം ഷൂസ് ഒക്കെ അവർ ഡിജിറ്റലി ഷോറൂം ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ എഫ് ടി വഴി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വെർച്വൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഷൂസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദേ ആർ യുണീക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ടോക്കൺ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതും ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ദേ ക്യാൻ ബി ട്രേഡർ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഓരോ സംഭവങ്ങളും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് പരസ്പരം ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറൻസിയെ ഒന്നും ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗതപ്രഭ തെലങ്കാന ഗാന്ധി സാഗർ മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ദിരാനഗർ ആന്ധ്രപ്രദേശ് മൈഥോൺ ചണ്ഡിഗഡ് ഇതിൽ ഒറ്റ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് കറക്ട്ലി മാച്ച് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പേര് മാത്രം ഇതിൽ കറക്ട്ലി മാച്ച് അല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പൈൽസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ലേ ഓഫ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഫാക്ടറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ജോലി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ അവിടെ നടക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലേബർ ബ്യൂറോ ആണ് നമ്മൾ സി പി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കർ സി പി ഐ സി പി ഐ റൂറൽ വർക്ക് ഇത്തരം ഇൻഡെക്സുകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ലേബർ ബ്യൂറോ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലേബേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലേബർ ബ്യൂറോ ആണ് സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അടുത്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാട്ട് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കോൾ കൺട്രോളേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിന് സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു കോൾ കൺട്രോളേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇടയ്ക്ക് വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും നമുക്ക് ശരിയാക്കാമെന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് അതായത് കോളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡാറ്റ അതായത് കോളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെയും അതിൻ്റെ ട്രേഡിനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സി സി ഒ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും നമുക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു ക്ലൂ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് കോൾ മൈനിങ് കമ്പനീസ് ഡെലിവർ ദ കോൾ ടു എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കോൾ മൈനിങ് കമ്പനീസ് കോൾ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലാണ് ഗവ ഒരു കോൾ കൺട്രോളേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയുടെ സ്പണി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഇതിൻ്റെ റെഗുലേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ആരും നോക്കില്ല കോൾ കൺട്രോളേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കില്ല ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നമുക്കിത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഫോർ തെറ്റാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണക്കാണ് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ടു ലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മൂന്നും ശരിയാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അഡ്വൈസർ ട്രൈബൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവർണർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആവുന്നില്ല ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിങ് ബോഡീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല വരുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങ
அடுத்தது வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த யுனைட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் த யுஎன் ஜெனரல் அசம்பிளி கேன் கிராண்ட் ஒப்சர்வ் ஸ்டேட்டஸ் டு நோன் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் உள்ளதான இந்திய கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கேன் சிக் ஒப்சர்வ் ஸ்டேட்டஸ் இன் பெர்மனன்ட் மெம் ஒப்சர்வர்ஸ் இன் யுஎன் ஜெனரல் அசம்பிளி கேன் மெயின்டைன் மிஷன்ஸ் இன் யுஎன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் உள்ளதான யுஎன் ஜெனரல் அசம்பிளியும் ஒப்சர்வ் ஸ்டேட்டஸ் குறிச்சு பறையும்போது மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ടീ ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ടീ ബോഡി ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്നുള്ളത് ഇത് ശരിയായതാണ് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി അറ്റാച്ച് ടു ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തെറ്റാണ് ദ ടീ ബോർഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ബംഗളൂരു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് ടീ ബോർഡ് ഹാസ് ഓവർസീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ദുബായ് ആൻഡ് മോസ്കോ ഇത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഓൺലി ആണ് അടുത്തത് which of the following best describes the green washing nalana green washing nana conveying a false impression that the company's products are eco friendly and environmentally sound nalana adayathu green aanum nammal sadhanangalde product mele green round kaanaarundu ee green round adu false way you use ubhayikkana athrathulla green round adayathu aalkare tetti therippikkan shramikkana idu eco friendly aayulla product aanennu angane cheyyanaana green washing nana brain washing nu parayile adu pole enna aanu green washing nu parayunnathu kodi orthu vekkana thayirunnu അടുത്തത് ക്ലൗഡ്സുമായി പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്ലോബൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഹൈ ക്ലൗഡ്സ് പ്രൈമറിലി റിഫ്ലക്ട് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് കൂൾ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊരു ലോ ക്ലൗഡ് മീഡിയം ക്ലൗഡ് ഹൈ ക്ലൗഡ് എടുത്തു ഇവിടെയുള്ള ക്ലൗഡുകൾ എന്താണ് പ്രൈമറിലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ക്ലൗഡുകൾ വെരി തിൻ ആണ് വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ലോ ക്ലൗഡ്സ് ഹാവ് ഹൈ അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ര റേഡിയേഷൻ എമിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എർത്ത് സർവേസ് ആൻഡ് ദറ്റ് കോസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലോ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് കാണാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി വരുന്ന റേഡിയേഷനെ പരമാവധി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ക്ലൗഡ്സ് ഈ ഒരു എമിറ്റിംഗ് റേഡിയേഷനെ ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് വിടാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബ്സോർബ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കറക്റ്റ് നെയ് ദ വൺ നോ ടു എന്നുള്ളതാണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിദി ബിദി ഇസ് എ ലാർജ് റഫ്യൂജി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ കെനിയ എന്നുള്ളതാണ് സം പീപ്പിൾ ഹു ഫ്ലഡ് ഫ്രം സൗത്ത് ആൻഡ് സുഡൻ സിവിൽ വാർ ലിവ് ഇൻ ബിദി ബിദി എന്നുള്ളതാണ് സം പീപ്പിൾ ഹു ഫ്ലഡ് ഫ്രം സിവിൽ വാർ ഇൻ സൊമാലിയ ലിവ് ഇൻ ദാദാബാദ് റഫ്യൂജി കോംപ്ലക്സ് ഇൻ വാലി വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് സി മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് തുർക്കിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ തന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ടു ആൻഡ് ഫൈവിൽ മാത്രമാണ് തുർക്കിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് തുർക്കിക് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വരുന്നത് അസർബൈജാനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും മാത്രമാണ് തുർക്കിക് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ സോളാർ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ റെക്കോർഡ് ഹൈ ആയി വന്നത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വാർത്തയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗുജറാത്ത് ഹാസ് ലാർജസ്റ്റ് സോളാർ പാർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് കേരള ഹാസ് ഫുള്ളി സോളാർ പവേഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നമുക്കറിയാം കൊച്ചിയിലുള്ള നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് സോളാർ പവേഡാണ് ടു ശരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടു ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിലേക്കും മാത്രമായി ഗോവ ഹാസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ ഫോട്ടോ വാൾട്ടിക് പ്രൊജക്റ്റ് തെറ്റാണ് ഇതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു മാത്രമാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ കൺവെൻഷൻ ലോ ഓഫ് ദി സീ ഈ ഒരു സൗത്ത് ചൈന സീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് യു യു എൻ്റെ ലോ ഓഫ് ദി സീ ക്ലോസ് യു എൻ ക്ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ടെറിട്ടോറിയൽ അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ദി സീ എന്നുള്ളതാണ്
when the wild animal is declared protected such animal is entitled to equal protection whether it is found protected areas or outside apprehension of protected wild animal become a danger to human life is sufficient ground for his capture or killing in the This is the statement that we have to say 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 that Certain species, which of the following organisms are known for cultivators of fungi? This is the same thing that we have to do with the ant. We have to look at the Ashogan major rock edicts. That is the location of Dauli, Odisha, Elephant Rock Edict, Raguri, Andhra Pradesh, Javaguda, Madhya Pradesh, Kalsi, Karnataka. This is the same thing that we have to do with the two pairs. Let's look at this. This is the same thing. Nanuka, Chandela Dynasty. Jaya Shakti, Paramara Dynasty, Nagabatta, Gurjara Pradihara Dynasty, Boja, Rashtrakuta Dynasty. This is the two pairs of characters in the same way. Which of the following statements about Sangam literature in ancient South East character? We are going to talk about Sangam literature in ancient South East character. We are going to talk about Sangam literature in ancient South East character. We are going to talk about Sangam literature in ancient South East character. Yoga Vasta was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of Akbar. Direct question, Ariyengil Matram attendee amana yuhathinanum or option illa. World's second tallest statue in sitting post Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India in Hyderabad recently. Which of the following statement correctly represents the teachings of Ramanuja in the Lavana? But Ramanuja in the Lavana, our scholars in the Kursi Lavana, the best means of salvation was devotion. That's Ariyengil Matram attendee amana yuhathinanum or option illa. Then, Krithya Maita Adayat in the ideas in the Kursi Lavana, idea. The Prime Minister recently inaugurated a circuit house near Somnath Temple at Varnasi. Which of the following statements is Somnath Temple? Somnath Temple is now in the same way. But we have to stand and say, what is the case? So, Somnath is one of the Jodhir Linga shrines. The description of Somnath Temple was given by Al Baruni. The random Shriya statement is the third statement. So, 1, 2 and the correct statement. Which of the following statements are describes the role of B cell and T cells in human body? In the body. So, B cells and T cells they protect body from diseases caused by pathogens. In the body. Other than those made by human, nanoparticles do not exist in nature. In the body. So, nanoparticles are nano level materials. We have to do a lot of things in the body. So, nanoparticles in the body don't exist in the body. So, we have to do a lot of things in the body. So, we have to do a lot of things in the body. Random boy. Any three only two and three. Nanoparticles are some metallic oxide used for manufacture of some cosmetics. You see, I mean, nanoparticles are some commercial products. We enter environment are unsafe for humans. What are small size are under human body like air can ya? Shady that the aroge aroge problem will not come. That one is the shady answer. I am. But two and three is the correct answer. No one. So no one. Um, but the DNA barcoding. No one. Indra. No one. But DNA barcoding. The main advantage. No one. Species identification. No one. So this is one. Distinguish the species. No one. Orang mati ane. Dua mati tu. Nama l Orang food item sila. Ini entenggal tu ada. Undesirable item materials. Ubi aja. Ani melo plan aja use ening. Ada detect dia mana tu. Proses food aja detect dia mana tu. Dua ikam ni beram. Apa ini dua correct ana. Age mana sila kamera tu DNA barcoding use ya mana tu perlah. Adi ni beri nama l carbon dating older tools aja use ya. Apa seria statement tu. Two and three is correct. Enam lama tu tu. Ia orang pasal tu last chodiam. Ada orang kosong simple item chodiam ana. Which of the following causes Acid rain na, acid rain kosnya na, nitric acid na kena, nitrous oxide na, sulfuric acid na kena, sulfur oxide na. Ini dua orang na, ada itu two and four is the correct answer. Apa dua orang question sem, nama lo kita itu revise ini terendah. Apa itu cello tu, saya korang nama itu explain je tu, korang nama lo explain je itu la. Pasal ini dua orang tentative key na, actual UPS ni ada key, orang ramai matra na, seri ayat itu nama kita manusia kau ni beritahu. Egal esok maximum accuracy orang ini key tu, orang ramai nama lo seramic terendah ini la. Apa learners app na, ini key ni kalau kau ni dah na, apa learners app la, orang ramai courses available na, ni kalau Malayal tu, civil service perisha kau tu, orang ramai terendah, banyak helpful light mara na, orang pro orang app na learners, terus ayat na learners app down Download ya, ninggal dah bupraya, nama le arik kerang mudah sekarang. Bo, semua orang kum all the best, main sini main ni tulah preparation munno tu kondo a. Bo, re cut off ni kurcuh parai embo, jan already pernah le tough exam ana. Nerite, kadinya wacam empat era ane cut off yang same range jil tane, aling ladil tanda cut off ni lakukan la sahaja ane kurang dalai lada. Sepasai UPSC kiri nature ni, UPSC adikam cut off korakar illa. Adu guna dene, yeri 85 to 87 range jil tane cut off ni lakukan la ur sahaja dia ane lada nunggu diurutuka. Iyer range jinne mula ni nengal ko wajin ni nengal, nengal ko sure ane main jinne prepare ane seramikam ini lada ane. Apo elawar kum all the best.